പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മാസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാസും വെയിറ്റും മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ രണ്ടും രണ്ടാളുകളാണ് മാസും വെയിറ്റും രണ്ടാളുകളാണ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആകെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മാസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റോർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റോർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് മാസ് ഇനി ഒരു വസ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആകാശ ഗോളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയോ ചൊവ്വയോ ചന്ദ്രനോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആകാശ ഗോളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ആകാശ ഗോളം ആ വസ്തുവിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലം കൊടുക്കും ആ ആകർഷണ ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വെയിറ്റ് മാറിപ്പോകരുത് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആകെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന ആകെ എമൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസ് പിണ്ഡം എന്ന് പറയും അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അതേ സമയത്ത് എന്താണ് വെയിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആകാശ ഗോളത്തിൽ ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ആകാശ ഗോളം ഏതാണോ ആ ആകാശ ഗോളം ആ പർട്ടിക്കുലർ സെലസ്ട്രിയൽ സ്പിയർ ആ ഒബ്ജെക്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വെയിറ്റ് അത് മാറും ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ആകർഷണ ഫലം ആയിരിക്കത്തില്ല ചന്ദ്രനിൽ പോകുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചൊവ്വ കൊടുക്കുന്നത് അതേ കണക്ക് ഒരു ആകർഷണ ഫലം ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് ഏത് ആകാശ ഗോളത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആകാശ ഗോളത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിലോഗ്രാം ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണോ പറഞ്ഞത് സോ വെയിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസ് അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പേര് കോമൺ ബാലൻസ് എന്നും വെയിറ്റ് അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പേര് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്നുമാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമാണ് മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നു വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം സ്കെയിലാർ മാസ് ആണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ അറിയണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വെക്ടർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മള് നമ്മള് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അറിവിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കറണ്ട് ഈസ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും ഉത്തരം തെറ്റും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് വെക്ടറിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിളിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഒബേ ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ആ ആ ലോസും കൂടെ ഒന്ന് ഒബേ ചെയ്യണം കറണ്ട് ഈ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാറിപ്പോരുത് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ട് കറണ്ട് വെക്ടർ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോറി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി കറണ്ട് സ്കെയിലാറും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വെയിറ്റിൽ മാറ്റം വരും വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഇസ് ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെയിറ്റ് ഇസ് ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഗിവൺ ബൈ എ സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയർ ഓൺ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് സോ വെയിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജിയുടെ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും ഒരേ കണക്കല്ല ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജിയുടെ വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും ഒരേ കണക്കല്ല ഭൂമിയിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ മാറി മാറിയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു ജിയോ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണ് എർത്തിനുള്ളത്
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഭൂമിയിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇത് ഭൂമി ഭൂമിയിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എവിടാണ് കൂടുതൽ ജിയുടെ വാല്യൂ ജി ജി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജി മീൻസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി മീൻസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എല്ലായിടത്തും ഇതേ കണക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല മാറി മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു പോളാർ റീജിയനിൽ കൂടുതലാണെന്നും ഇക്വറിയൽ റീജിയനിൽ കുറവാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ എവിടാന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി എബോ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓപ്ഷൻ സി below the surface of earth and option d at the center of earth appo a enda answer is a at the surface a at the surface b enda answer is above the surface c enda answer is below the surface d enda answer is at the center evadaan g da value koodal ennu choichal g da value koodal സർഫസിലായിരിക്കും ജിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയാലും സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നാലും ജിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് എർത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ സെന്ററിൽ സീറോ കൂടുതൽ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർഫസ് സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയാലും സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നാലും ജിയുടെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ എവിടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതേ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വെയിറ്റ് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സർഫസിൽ വെയിറ്റ് പൂജ്യമാകുന്ന എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയിറ്റ് പൂജ്യമാകുന്നത് സെന്ററിലായിരിക്കും വെയിറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മാസും വെയിറ്റും രണ്ടാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് ഓർക്കണം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റോ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആകാശഗോളത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ട വസ്തു ഏത് ആകാശഗോളത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആകാശഗോളം ആ വസ്തുവിൽ കൊടുക്കുന്ന ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് വെയിറ്റിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഭൂമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെയിറ്റ് മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എം സി ആണ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ വെയിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ലിഫ്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ വെയിറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതൊക്കെ കേസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ലിഫ്റ്റിന്റെ കേസ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈ ഒരു കേസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് ആ കേസിൽ അപ്പാരൻ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതുക വെയിറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം ജി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പാരൻ വെയിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല സോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വെയിറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല അതായത് ലിഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ലിഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്വേർഡ്സോ ഡൗൺവേർഡ്സോ മൂവ് ചെയ്തോട്ടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ വയ്ക്കോട്ടെ സ്പീഡിൽ സോറി വെയിറ്റിൽ ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും വെയിറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ
with the lift moving upwards with an acceleration or acceleration velocity change cheyidu konde lift mugalilekku pogunu angane lift mugalilekku poyal weight koodal anubhavapadum nadakkan prayas anubhavapadum നമുക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും എനിക്ക് ഭാരം കൂടുതലുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ നേരെ മറിച്ച് ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എ അവിടെ വെയിറ്റ് കുറയുകയാണ് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് റസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് മുകളിലോട്ടോ താഴേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ വെയിറ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തില്ല ദൻ ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടി കൂടി വരും എം ഇൻറ്റു ജി എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു സിക്കൾ എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ സോ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നു ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു അപ്പം നമ്മളിട്ട് ചോദിക്കാം വെയിറ്റ് പൂജ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കാം വെയിറ്റ് പൂജ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിഫ്റ്റിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഭാരം മീൻസ് വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെയിറ്റ് പൂജ്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു വെയിറ്റ് പൂജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം വെയിറ്റ് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലേഷൻ എ ഈ എയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ജി എസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ലിഫ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലറേഷനും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ വീണ്ടും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീൻസ് സീറോ സോ എം ഇൻറ്റു സീറോ സോ ആ സമയത്ത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വെയിറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ വേറൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ചെയിൻ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റിന്റെ ചെയിൻ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് ഫ്രീ ഫോളിൽ ആക്സിലറേഷൻ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഭാരം ഇല്ലായ്മ മീൻസ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ വെയിറ്റ് പൂജ്യം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിന്റെ ചെയിൻ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു ലിഫ്റ്റിന്റെ ചെയിൻ പൊട്ടുന്നു ലിഫ്റ്റിന്റെ ചെയിൻ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് ഫ്രീ ഫോളിലെ വസ്തുവിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരമില്ലായ്മ വെയിറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യമായിരിക്കും ഇനി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ബേസിലാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റി മീൻസ് കൂടിയ ആക്സിലറേഷനിലാണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം W is equal to M into G minus, W is equal to M into G minus A എന്ന് എഴുതിയ എടുത്ത് എയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലും ജിയുടെ വാല്യൂ കുറവും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ താഴെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി നേരെ പോയി മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കും സോ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നേരെ പോയി മുകളിൽ തട്ടി നിൽക്കും സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് വരണം നെഗറ്റീവ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ആക്സിലറേഷനിൽ വസ്തു താഴേക്ക് വരുന്നു ഫ്രീ ഫോൾ അല്ല ഫ്രീ ഫോളിനേക്കാൾ കൂടിയ വെലോസിറ്റി സോറി 
mass in the unit kilogram, time in the unit second, SI system on the time in the unit second, electric current in the unit and then social ampere, luminous intensity in the unit and then social cantilla. Then other word than a temperature in the unit and then social Kelvin. Amount of matter, amount of substance unit and then so it's other mole on a say a fundamental quantity and the derived quantities on the and the supplementary quantities and the supplementary quantities are the cancer cell plain angle and the solid angle plain angle the unit and then so it's all radian number body like a very can angle on a plain angle book like a very can angle on a plain angle solid angle the unit and then so it's a radian or the material unit to mother work to work up in a unit in lot of quantities in a good something on our energy canum Relative density ke unit illa. Orang ratio ana relative density nama itu ratio. Muka ni lalu tanah ini berada density ana. Apa relative density ni orang ini boleh ayat unit illa. Tak kau ni jangan relative density. Then ada boleh dengan ni. Stress sorry strain de unit ni dah jual sel. Strain unit illa tak kau ni tiada. Ini relative density ke macam tu beri beraya orang de specific gravity. Specific gravity kim unit tidak ada kondisi yang specific gravity. Per relative density unit tidak specific gravity ini orang yang ada beberapa peran specific gravity. Dan ada yang nak kita nama le barang yang strain ini barang ini nak unit tidak mac number. Mac number ini fizik sila nama le ini unit tidak ada kondisi yang nama numbers ini orang beli kita. Per mac number ini barang ini bol mac number ini unit tidak. Per mac number ini ni unit tidak ansur mac number ini barang ini tu. Wajar dia, wajar dia. Anak-anak kita bimaran itu wajar dia. Alangkah ni unit itu mac number. Orang mac number itu ramai tapas sekundan suri kya. Orang mac number itu barang itu unu tinal per meter tapas sekundan. Sabda itu air lori orang wajar dia. Anak unu tinal per meter tapas sekund. Tapi sabda itu cuma kudel wajar dia. Ia sanjiri kena media meraun suri kya. Sabda itu cuma kudel wajar dia. Ia sanjiri kena media mana barang itu solid dana. Gerak awas itu lawas tu kalau yang sabda itu cuma kudel wajar dia. Ia sanjiri kena. Nah, sabda itu cuma kuriya wajar dia lawas tu enam jauh cerita sabda itu cuma kuriya wajar dia lawas tu steel an. Apa itu sabda itu lekiran mana kita berayaan malah topik itu mari pohon. So mac number itu berayaan bo. Mac number ni ini orang cilla. Macam mac number itu meter per second an jauh cerita. It's three three forty meter per second. Then ada boleh dengan kita orang tu berikan dia unit an. Nah, saya ini bo radio activity dia unit terang soi kono. Radio activity itu unit terang soi sal. Becker lah ana radio activity itu unit je. SI unit je ana Becker lah. Then Curie yang baru ini nada matter unit je ana. Ini ada boleh dengan ini electric current ini unit. Kita ni terbaru ni electric current ini unit yang baru ini nada electric current ini unit yang baru ini nada ampere ana. Then resistance ini unit yang dah beri cikgu. Nada resistance ini unit je ohm. Resistivity ini unit je ohm meter. Resistance ini unit je ohm, resistivity ini unit je ohm meter. Then conductance ini unit yang dah ansur cerita Siemens. Or mo ini baraya rando ohm raised to minus one itu baraya rando. Conductance ini unit yang dah ansur cerita Siemens. So ibu dae mari pergi dah resistance ini unit yang dah ansur cerita resistance ini unit je ohm. Resistivity itu unit ter, resistivity itu unit ter dan social ohm meter. Conductance ini unit ter dan social Siemens. Conductivity ada dalam mari pergi dah. Conductivity itu unit ter dan social Siemens per meter. Siemens meter lah, Siemens per meter. Kali ni one by ohm, alanggil mo, alanggil ohm raise to minus one, ohm raise to minus one arah yang pernah berana Siemens. Conductance ni unit Siemens, um conductivity ni unit Siemens per meter wana. Apa abadnya kapasitance ni unit jauh ikam. Kapasitance ni unit entah macam mana. Kapasitance ni unit entah macam mana. Fire ada mana. Ini ada boleh ni. Inductance ni unit jauh ikam. Inductance ni unit entah macam mana. Inductance ni unit entah Henry ana. Inductance ni unit entah macam mana. Henry ana. So, ribuan dah mana jauh sura dana. Light year ini ni unit entah macam mana. Light year distance ini unit entah macam mana. Light year entah macam mana. Nakshatrangal Tamil orang agam ala kena unit jana light year. Pragaan sebarso nol melayarat ni parai. Then galaksi gal Tamil orang dulu ala kena par second or parallactic second ni parai unit jana you see ni dah. Kerangal Tamil orang dulu ala kena dah astronomical unit. Suri ni bumi ni mai tulah agam ala kena unit jana. Jadi astronomical unit jana. Free video classical kai subscribe je jaga. Notifications ni bell icon klik je jaga.